வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் மேக்ஸ் வித் மாதேஷ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் அடுத்தடுத்து அப்லோட் பண்ற வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேரும் இப்போ நாம நைன்த் மேக்ஸ் இயற்கணிதம் பயிற்சி மூன்று புள்ளி மூன்றுல முதல் கணக்கு பார்க்க போறோம் பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை கொடுத்துருக்காங்க என்ற பல்லுறுப்பு கோவை ஜி ஆஃப் எக்ஸ்ங்கிற இந்த பல்லுறுப்பு கோவையின் மடங்கா என சரி பார்க்க அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பத்து அப்படிங்கிறது ஐந்தின் மடங்கா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா இந்த பத்த ஐந்தால நாம வகுக்கும் போது மீதி வந்து ஜீரோ ஈவு என்ன நமக்கு ஈவு வந்து ரெண்டு ஈவு என்ன இருக்குங்கிறது நமக்கு தேவையில்லை மீதி வந்து ஜீரோ ஆயிருந்ததுன்னு சொன்னா இந்த பத்து வந்து ஐந்தின் மடங்காக இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நாம சொல்லிடலாம் அப்ப நமக்கு டைரக்டா மீதி மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் சோ நாம என்ன பண்ண போறோம் இந்த பல்லுறுப்பு கோவையை இந்த பல்லுறுப்பு கோவையின் மடங்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா இந்த பி ஆஃப் எக்ஸ ஜி ஆஃப் எக்ஸால வகுக்கும் போது மீதி வந்து ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி கிடைச்சது அப்படின்னு சொன்னா நாம மடங்குன்னு சொல்லிடுவோம் மீதி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு மீதி தேற்றம் யூஸ் பண்ணி நாம மீதி கண்டுபிடிக்க போறோம் மீதி தேற்றம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னன்னா பி ஆஃப் ஒரு பல்லுறுப்பு கோவைய எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஆல எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஆல வகுக்கும் போது அதோட மீதி என்ன பி ஆஃப் ஏ இதுல இருக்கிற எக்ஸோட மதிப்பை நாம இந்த பல்லுறுப்பு கோவையில பிரதிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுதான் மீதி அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு மீதி தேற்றம் மூலமா நமக்கு தெரியும் இந்த மீதி தேற்றத்தை யூஸ் பண்ணி தான் நாம இந்த பல்லுறுப்பு கோவை இதன் மடங்கா அப்படின்னு சொல்லி நாம கண்டுபிடிக்க போறோம் மீதி கண்டுபிடிக்க போறோம் மீதி ஜீரோவா இருந்ததுன்னு சொன்னா மடங்கு மீதி ஜீரோ இல்லைன்னு சொன்னா மடங்கு அல்ல சோ மீதி கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பி ஆஃப் ஏ கால்குலேட் பண்ணணும் அதாவது இந்த ரெண்டாவது கோவையில இருந்து எக்ஸோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல ரெண்டாவது கோவை நமக்கு எக்ஸ் மைனஸ் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஏவா இருந்தா பி ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிப்போம் எக்ஸ் மைனஸ் டூவா இருக்கிறதுனால பி ஆஃப் டூ கண்டுபிடிக்க போறோம் நாம அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பி ஆஃப் எக்ஸ் நாம எடுத்து எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இதுல இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் பி ஆஃப் டூ கால்குலேட் பண்ண போறோம் அப்போ எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் டூவ பிரதிடணும் ரெண்டு கியூப் மைனஸ் ஐந்து இன்ட்டு ரெண்டு ஸ்கொயர் பிளஸ் நான்கு இன்ட்டு ரெண்டு மைனஸ் மூன்று ஸோ எட்டு மைனஸ் ஐந்து இன்று நான்கு இருபது பிளஸ் எட்டு மைனஸ் மூன்று ஸோ பதினாறு மைனஸ் இருபத்தி மூன்று நமக்கு மதிப்பு என்ன கிடைக்குது அப்போ ஏழு கிடைக்குது மைனஸ் ஏழு பி ஆஃப் ரெண்டு இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஏழு அப்போ பி ஆஃப் ரெண்டோட மதிப்பு வந்து நமக்கு என்னவா கிடைச்சிருக்கிறது மைனஸ் ஏழுன்னு கிடைச்சிருக்குது இது நாட் ஈக்வல் டு ஜீரோ இது வந்து ஜீரோவா இருந்ததுன்னு சொன்னா இந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸின் மடங்கு பி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஜி ஆஃப் எக்ஸின் மடங்கு அப்படின்னு சொல்லி நாம சொல்லிடலாம் இது வந்து நாட் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு கிடைச்சிருக்கிறதுனால பி ஆஃப் எக்ஸ் என்பது ஜி ஆஃப் எக்ஸின் மடங்கல்ல இதுதான் நமக்கு ஆன்சர் இதுல த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீல ரெண்டாவது கணக்கு நாம பார்க்க போறோம் மீதி தேற்றத்தை பயன்படுத்தி பி ஆஃப் எக்ஸை ஜி ஆஃப் எக்ஸால் வகுக்க கிடைக்கும் மீதியை காண்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மீதி தேற்றம் நமக்கு என்னன்னு தெரியும் இந்த மீதி தேற்றத்தை தான் யூஸ் பண்ணி இந்த கணக்குகளை நாம பண்ண போறோம் மீதி தேற்றம் வந்து பி ஆஃப் எக்ஸ எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஆல வகுக்கும் போது மீதி வந்து நமக்கு என்ன பி ஆஃப் ஏ எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஆல வகுக்கும் போது நம்ம மீதி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பி ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு இருக்கும் போது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இந்த x பிளஸ் ஒன்னை ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போடணும் அப்ப எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னு கிடைச்சிடும் இந்த மைனஸ் ஒன்னை தான் நம்ம பிரதிடணும் அப்போ பி ஆஃப் எக்ஸுங்கிற பல்லுறுப்பு கோவை வந்து எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இதுல வந்து நம்ம என்ன பிரதிட போறோம்னா எக்ஸுக்கு பதிலா பி ஆஃப் மைனஸ் ஒன் கால்குலேட் பண்ண போறோம் அதுதான் என்ன நமக்கு மீதியா இருக்க முடியும் அப்போ மைனஸ் ஒன் த ஹோல் கியூப் மைனஸ் டூ இன்டு மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஒன் கியூப் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இங்க பிளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஸோ நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் ஜீரோ பி ஆஃப் மைனஸ் ஒன் வந்து நமக்கு என்னவா கிடைச்சிருக்குது ஜீரோ ஸோ மீதி வந்து நாம என்னன்னு எடுத்து எழுதிடலாம் ஜீரோ இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் செகண்ட் சம்ல ரெண்டாவது
டூ எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பிரதிட போகிறோம் ஒன் பை டூன்னு பிரதிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் பி ஆஃப் எக்ஸில் அதுதான் நம்மளுடைய மீதியாக இருக்க முடியும் அதான் நம்மளுடைய மீதி தேற்றம் ஸோ நம்ம என்ன போகிறோம் பண்ண போகிறோம் பி ஆஃப் ஒன் பை டூ கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டாவது வகுக்கக்கூடிய கோவையிலிருந்து எக்ஸோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கிறோம் அதை முதல் கோவையில் வந்து பிரதிடுறோம் ஸோ நான்கு இன்ட்டு ஒன்று பை ரெண்டு த ஹோல் க்யூப் மைனஸ் பனிரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று பை ரெண்டு த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பதினான்கு இன்ட்டு ஒன்று பை ரெண்டு மைனஸ் மூன்று ஸோ நமக்கு இங்கே என்ன கிடைக்கும் நான்கு இன்ட்டு ஒன்று பை எட்டு மைனஸ் பனிரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று பை நான்கு ப்ளஸ் பதினாலு பை ரெண்டு ஏழாயிரம் மைனஸ் மூன்று இங்கே இது வகுபடும் இப்போ ஒன்று பை ரெண்டு ம மைனஸ் மூன்று இங்கேயும் மைனஸ் மூன்று ஸோ மைனஸ் ஆறு ப்ளஸ் ஏழு ஒன் ஆயிரும் நமக்கு அப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது நமக்கு மதிப்பு என்னவா கிடைச்சிருக்குது பி ஆஃப் ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ அப்படின்னு சொல்லி கிடைச்சிருக்குது அப்போ நமக்கு மீதி என்ன த்ரீ பை டூ இப்போ நாம மூன்றாவது ரோம் லெட்டர் பார்க்க போறோம் இந்த பலுறுப்பு கோவையால இந்த பலுறுப்பு கோவையை வகுக்க போறோம் ஸோ நமக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஏயால வகுத்தோம்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போம் பி ஆஃப் ஏ தான் மீதி அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு மீதி தேற்றத்துல தெரியும் அப்ப எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீயா இருக்கும் போது நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போம் பி ஆஃப் மூன்று கண்டுபிடிப்போம் ஸோ நம்ம பி ஆஃப் எக்ஸ் நமக்கு தெரியும் நம்ம பி ஆஃப் மூன்று டைரக்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம் மூன்று கியூப் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மூன்று ஸ்கொயர் பிளஸ் நான்கு இன்ட்டு மூணு பிளஸ் ஐம்பது ஸோ மூன்று கியூப் நமக்கு என்னன்னு தெரியும் இருபத்தி ஏழு மைனஸ் மூன்று இன்ட்டு ஒன்பது பிளஸ் பனிரெண்டு பிளஸ் ஐம்பது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த மூன்றையும் கூட்டிக்கலாம் ஐம்பது அறுபது எழுபது எண்பது எம் எண்பத்தி ஒன்பது மைனஸ் இருபத்தி ஏழு அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரெண்டு ஆறு அறுபத்தி ரெண்டு தான் நமக்கு என்னன்னு கிடைச்சிருக்குது பி ஆஃப் த்ரீயோட மதிப்பாக கிடைச்சிருக்குது ஸோ நமக்கு மீதி என்ன அறுபத்தி ரெண்டுன்னு சொல்லி நம்ம டைரக்டா எடுத்து எழுதிடலாம் இப்போ நாம மூன்றாவது கணக்கு பார்க்க போறோம் கணக்குல வந்து ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை கொடுத்துட்டு என்ற பல்லுறுப்பு கோவையை X பிளஸ் த்ரீயால் வகுக்க கிடைக்கும் மீதியை காண்க எந்த ஒரு நம்பராலையும் வகுக்கும் போது நாம என்ன பண்ணுவோம் மீதி தேற்றம் யூஸ் பண்ணுவோம் மீதியை கண்டுபிடிக்கணும்னா டைரக்டா மீதி தேற்றம் நமக்கு என்னன்னு தெரியும் பி ஆஃப் எக்ஸ எக்ஸ் மைனஸ் ஏயால வகுக்கும் போது மீதி என்ன நமக்கு பி ஆஃப் ஏ இந்த ரெண்டாவது கோவையிலிருந்து எக்ஸோட மதிப்பை கண்டுபிடிச்சு அந்த முதல் கோவையில் பிரதிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் அந்த வகுத்தலின் மீதி ஸோ நமக்கு பி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி நாம் எதை எடுத்துக்கலாம் த்ரீ எக்ஸு கியூப் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இந்த பலுறுப்பு கோவையில் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீயால் நம்ம வகுக்கணும் எக்ஸ் மைனஸ் ஏயால் வகுக்கும் போது பி ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ ஸோ நாம் என்ன கண்டுபிடிப்போம் பி ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ கண்டுபிடிப்போம் பி ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ கண்டுபிடிக்கும் போது த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் க்யூப் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ அப்போ த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் இருபத்தி ஏழு மைனஸ் நான்கு இன்ட்டு ஒன்பது மைனஸ் இருபத்தி ஒன்று மைனஸ் ஐந்து இது போ அப்போ நமக்கு இதுக்கு என்ன மதிப்பு கிடைக்கும் எண்பத்தி மைனஸ் எண்பத்தி ஒன்று மைனஸ் முப்பத்தி ஆறு மைனஸ் இருபத்தி ஒன்று மைனஸ் ஐந்து மைனஸ் இருபத்தி ஆறு ஆயிடும் ஸோ நமக்கு இதெல்லாம் கூட்டும்போது என்ன கிடைக்கும் எண்பது நூறு நூற்றி முப்பது நூற்றி நாற்பது நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று அதுக்கு அடையாளம் வந்து மைனஸ் அப்போ பி ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ நமக்கு என்னவா கிடச்சிது மைனஸ் நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று அப்போ மீதி நமக்கு என்ன மைனஸ் நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று தான் இந்த வகுத்தலின் மீதி இப்போ நாம நான்காவது கணக்கு பார்க்க போறோம் எக்ஸ் பவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பிளஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு என்ற பல்லுறுப்பு கோவையை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னால் வகுக்க கிடைக்கும் மீதி நாம நார்மலா பி ஆஃப் எக்ஸ எக்ஸ் மைனஸ் ஏயால வகுக்கும் போது மீதி என்னன்னு நமக்கு தெரியும் மீதி தேற்றத்துப்படி பி ஆஃப் ஏ ஸோ நமக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னுனா நம்ம என்ன செய்யலாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா பி ஆஃப் ஒன் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்போ இந்த பல்லுறுப்பு கோவையை முதல்ல நம்ம பி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் பவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு 
பிளஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த பல்லுறுப்பு கோவையில் நம்ம இந்த பல்லுறுப்பு கோவையால் வகுக்க போகிறோம் ஸோ பி ஆஃப் ஒன்று வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் பி ஆஃப் ஒன் கேல்குலேட் பண்ணும்போது என்ன செய்வோம் ஒன் பவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பிளஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஒன்றுக்கு வந்து எந்த அடுக்கு இருந்தாலுமே அதோட மதிப்பு ஒன்று தான் ஸோ நம்ம என்ன எழுதிடலாம் ஒன்றுன்னு டைரெக்டாக எழுதிடலாம் ப்ளஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அப்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டை ஒன்றையும் கூட்டும்போது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அப்போது பி ஆஃப் ஒன் நமக்கு மீதி என்னன்னு கிடச்சிருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இதுதான் நம்மளுடைய இந்த வகுத்தலின் மீதி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஐந்தாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் பி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை கொடுத்துருக்குறாங்க என்ற பல்லுறுப்பு கோவையை எக்ஸ் மைனஸ் டூ வால் மீதியின்றி வகுத்தால் கே இன் மதிப்பை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஒரு பல்லுறுப்பு கோவையை இந்த மாதிரி ஒரு நேரிய கோவையால் வகுக்கணும்னா நம்ம என்ன செய்வோம் வகுக்கும் போது மீதி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பி ஆஃப் டூ கேல்குலேட் பண்ணணும் பி ஆஃப் டூ கேல்குலேட் பண்ணோம்னா அதுதான் மீதி ஸோ மீதி இன்றி வகுபடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால மீதி வந்து நமக்கு ஜீரோன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அப்போ நம்ம பி ஆஃப் டூ கண்டுபிடிச்சு அதை ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுல இருந்து நம்ம கே மதிப்பை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ நமக்கு பி ஆஃப் எக்ஸுங்கிற பல்லுறுப்பு கோவை ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க டூ எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் டென் இதுல இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மீதி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பி ஆஃப் டூ கண்டுபிடிக்கணும் அதை ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி வைக்கணும் ஸோ பி ஆஃப் டூ கண்டுபிடிக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம் இந்த பல்லுறுப்பு கோவையில் எக்ஸுக்கு பதிலாக டூவை பிரதிடுவோம் ஸோ ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு கியூப் மைனஸ் கே இன்ட்டு ரெண்டு ஸ்கொயர் பிளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ரெண்டு பிளஸ் டென் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதுக்கு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எட்டு அப்போ எட்டு இன்ட்டு ரெண்டு பதினாறு மைனஸ் நான்கு கே பிளஸ் ஆறு பிளஸ் பத்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ நமக்கு இதை செய்யும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இங்கேயும் பதினாறு பிளஸ் பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ முப்பத்தி ரெண்டு மைனஸ் நான்கு கே ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்போ மைனஸ் நான்கு கே இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டு மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிரும் நான்கால வகுக்கும் போது கே இஸ் ஈக்குவல் டு முப்பத்தி ரெண்டு பை நான்கு கே இஸ் ஈக்குவல் டு எட்டு இதுதான் நமக்கு கே இன் மதிப்பு நமக்கு வகுக்கும் போது மீதி இன்றி வகுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க மீதி இன்றி வகுக்கும் சொல்லிட்டாலே மீதி வந்து ஜீரோ அந்த மீதியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு மீதி தேற்றம் யூஸ் பண்றோம் பி ஆஃப் டூ கண்டுபிடிக்கிறோம் அதை ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வச்சு கண்டுபிடிக்கும் போது நமக்கு கே உடைய மதிப்பு எட்டுன்னு சொல்லி கிடைச்சிருச்சு இப்போ நாம ஆறாவது கணக்கு பார்க்க போறோம் கணக்குல வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெண்டு பல்லுறுப்பு கோவை கொடுத்துட்டு என்ற இரு பல்லுறுப்பு கோவைகளை எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீயால் வகுக்க கிடைக்கும் மீதிகள் சமமானால் ஏ இன் மதிப்பை காண்க மேலும் அதன் மீதியை காண்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பல்லுறுப்பு கோவைய நாம பி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் டூ எக்ஸ் கியூப் பிளஸ் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் ரெண்டாவது கொடுத்துருக்கிற பல்லுறுப்பு கோவைய ஜி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி நாம எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் கியூப் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஏ இந்த ரெண்டு பல்லுறுப்பு கோவையுமே நமக்கு என்ன செய்ய சொல்லியிருக்கிறாங்க x மைனஸ் த்ரீ ஆல வகுக்கணும் ரெண்டு பல்லுறுப்பு கோவையுமே எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஆல வகுக்கும் போது நமக்கு மீதி என்ன கிடைக்கும் வகுக்கும் போது கிடைக்கும் மீதிகள் சமம்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஒரு பல்லுறுப்பு கோவைய எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஆல வகுக்கும் போது மீதி தேற்றம் படி நமக்கு என்ன தெரியும் மீதி தேற்றத்தின்படி எக்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ்ங்கிற பல்லுறுப்பு கோவைய எக்ஸ் மைனஸ் ஏங்கிற நேரிய கோவையால் வகுக்கும் போது மீதி கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம டேரக்டாக பி ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிச்சா போதும் அப்போ இந்த பல்லுறுப்பு கோவையை எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஆல வகுக்கும் போது நம்ம மீதி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்வோம் பி ஆஃப் த்ரீ கண்டுபிடிப்போம் இதோட மீதி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி இந்த வகுத்தலில் கிடைக்கக்கூடிய மீதி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாம் என்ன செய்வோம் ஜி ஆஃப் த்ரீ கண்டுபிடிப்போம் இப்போ இந்த ரெண்டு மீதியையும் ஃபர்ஸ்ட் நாம் கண்டுபிடிக்கலாம் P of 3 first கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வகுத்தலின் மீதி நமக்கு கிடச்சிடும் ஸோ ரெண்டு இன்ட்டு மூணு கியூப் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு மூணு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நான்கு இன்ட்டு மூன்று மைனஸ் பனிரெண்டு அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு இருபத்தி ஏழு ப்ளஸ் ஏ நைன் ஏ ப்ளஸ் பனிரெண்டு மைனஸ் பனிரெண்டு ஸோ ப்ளஸ் பனிரெண்டு மைனஸ் பனிரெண்டு நமக்கு கேன்சல் ஆயிரும் P of 
அப்போ ஜி ஆஃப் த்ரீ கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வகுத்தலையும் மீதி கிடச்சிடும் அந்த ரெண்டு மீதியும் சமம் சொல்லி நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க அதில் இருந்து ஏ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜி ஆஃப் த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா த்ரீ க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் அப்போ இருபத்தி ஏழு ப்ளஸ் ஒன்பது மைனஸ் ஆறு ப்ளஸ் ஏ அப்போ இருபத்தி ஏழு ப்ளஸ் இது மூன்று ஆயிரும் மூன்று ப்ளஸ் இருபத்தி ஏழு முப்பது ப்ளஸ் ஏ அப்போ ஜி ஆஃப் த்ரீ நமக்கு என்னவா கிடைச்சிருக்குது முப்பது பிளஸ் ஏன்னு சொல்லி கிடைச்சிருக்குது இது வந்து இந்த ரெண்டு வகுத்தலின் மீதி நம்ம கணக்கு இதில் என்ன கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா கிடைக்கும் மீதிகள் இரண்டும் சமம்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இந்த ரெண்டு மீதியும் சமம் அப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க பி ஆஃப் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அப்போ இந்த ரெண்டையும் சமம்னு சொல்லி வச்சு நம்ம ஏ மதிப்பை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ ஐம்பத்தி நான்கு பிளஸ் ஒன்பது ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு முப்பது பிளஸ் ஏ ஸோ ஏ எல்லாம் ஒரு சைடு கொண்டு வரலாம் நம்பர் எல்லாம் ஒரு சைடு கொண்டு போகலாம் அப்போ நைன் ஏ மைனஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு முப்பது மைனஸ் ஐம்பத்தி நான்கு ஸோ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எயிட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இருபத்தி நான்கு அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ இருபத்தி நான்கு பை மைனஸ் இருபத்தி நான்கு பை மூணு எயிட் கிடைக்கும் ஏ இதிலிருந்து ஏ கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன செய்வோம் மைனஸ் இருபத்தி நான்கு பை எட்டு ஸோ ஆன்சர் என்னவா கிடைக்குது மைனஸ் த்ரீன்னு கிடைக்குது ஏ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நமக்கு கணக்கில் என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஏயின் மதிப்பை கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி அந்த மீதியையும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க மீதி வந்து இந்த ரெண்டு மீதி இருக்குது ரெண்டுமே சமம்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஏதோ ஒரு இதில் போய் நாம் பிரதியிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் மீதி வந்து நமக்கு கிடச்சிடும் ஏயோட மதிப்பை பிரதியிடணும் நமக்கு இந்த ரெண்டு மீதியும் கிடச்சிருக்குது இந்த ரெண்டு மீதியும் சமம் சொல்லி கணக்கிலே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இந்த ரெண்டுல ஏதோ ஒரு ஃபார்முலால ஏயுடைய மதிப்பு மைனஸ் த்ரீயை நாம பிரதிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த மீதி வந்து நமக்கு கிடைச்சிடும் ஸோ அதுல ஈஸியான இருக்கிறது ஜி ஆஃப் த்ரீ ஸோ ஜி ஆஃப் த்ரீ மதிப்பு வந்து முப்பது பிளஸ் ஏ இதுல ஏக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த மைனஸ் த்ரீயை பிரதிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுதான் நமக்கு இந்த வகுத்தலின் மீதி முப்பது மைனஸ் மூன்று இருபத்தி ஏழு அப்போ ஜி ஆஃப் த்ரீ வந்து இருபத்தி ஏழு அப்போ மீதி என்ன நமக்கு இருபத்தி ஏழு இந்த வகுத்தலின் மீதி ரெண்டும் சமம் ஸோ ஏதோ ஒன்னு கண்டுபிடிச்சோன்னா நமக்கு போதும் மீதி வந்து இருபத்தி ஏழு இயற்கணிதம் இன்ட்ரடக்ஷன் பாட்டுக்கான வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு எக்ஸசைஸ் சம்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் தேங்க்யூ